28ኛ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ሹመት ለማን ለማን ተናስተልኒ የኢትዮ ታይምስ ተከታታዮች የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ሹምሽር ብዙ ሲያነጋግር ሰንብቷል በማህበራዊ ሚዲያ የሚሰራጩትን ሰሞንኛ ወሮች ጨምሮ በርካታ መረጃዎች ይናፈሳሉ በዚህ አጭር ዳሰሳ ኢትዮ ታይምስ መስሪያ ቤቱን በቀጣይ ለመመራት እና ማን በመዝገብ ላይ እንደሰፈሩ ያትታል አብራችሁን ቆዩ የዶክተር ወርቅ ነገበየው በቅርቡ በድንገት ከውጭ ጉዳይ ሚኒስተርነት ተነስቶ በኬንያ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጽፈት ቤት ዳይሬክተር ጄነራል ሆኖ መሹም ስለቀጠያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ማንነት ብዙ ጥያቄዎችን ሲያስነሳ ሰንብቷል ኢትዮጵያ ከሀገራዊ ማንነቷ ጋር ጥብቅ ቁርኝት ያለው ነባር የዲፕሎማሲ ታሪክ ያላት ሀገር ናት ሀገሪቱን ያስተዳደሩ ነገስታት ከተለያዩ የውጭ ኃይሎች ጋር በተለያየ ወቅት መልከ ብዙ ግንኙነት እንደነበራቸው በታሪክ ቢመዘገብም ዳግማዊ አጼ ቴድሮስ ኢትዮጵያን ለላ ሃያል ከማድረግ ከፍተኛ ፍላጎት በመነጨ ከወቅቱ ምራባያውና ሃያል አናገራት ጋር የነበራቸው ግንኙነት የሀገሪቱ ዲፕሎማሲያዊ እንቅስቃሴ ዋነኛ መነሻ ተደርጎ ይወሰዳል ወደ ወጭ ጉዳይ ሚኒስተር መስሪያ ቤቱ ስንመለስ ምንም እንኳን ዶክተር አብይ አህመድ ስልጣን ከያዙበት ማግስታን ስቶ ቦታውን ለዋት ሰዎች የመስጠት ፍላጎት እንደነበራቸው ቢነገርም በመስሪያ ቤቱ ለምድ ያላቸው እነ አቶ ጌታቸው ረዳን ጨምሮ ቀድሚ ያለ ትግራይ በሚል መቀሌ የከተሙት የደረጃቱ ነበር ባለስልጣናት ይህን ትልቅ ስልጣን በመያዝ ከአብይ ጋር መደመር እንዳልፈለጉ ይነገራል በዚህ ማከል በኦሮሞ በየርተኞች ኦሮሞ ሳይሆን ኦሮሙንኝ ይላል እየተባሉ የሚወቀሱት የቀርሞ የደህነት መኮንን የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽነር ወርቅነ ከአብይ አስተዳደር ጋር በአስደናቂ ፍጥነት በመደመር ከቲም ለማድባብ ሳይረቁ አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ የሰጣቸውን ስልጣን እንዳስጠበቁ ዘልቀው ነበር የዶክተር ወርቀነህን የመደመር ስልት ለመገምገም ከወቅቱ ለውጥ አስቀድሞ አገሪቱ ባስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ስር በመተዳደረበትና በያቅጣጫው የተከታተለው ህዝባዊ አመጽ በሀገሪቱ የነበሩ ዲፕሎማቶችን ሲያሸብር ሚኒስትሩ ዲፕሎማቶቹን በዝግ ሰብስበው የተም የማይደርስ ጊዜያዊ ረብሻ እንደሆነና ሁሉም ልክ እንደሚገባ ቆፍጠን ብለው ያስረዱ ነበር ይላ ሀገር ሲባል በአዳኑን ለማረጋጋት ነው ሊባል ቢችልም ጥሉ ያ ወቅት ህዝባዊ አመጹ ነው በወታደራዊ ኃይል በመቀልብስ አለም ለችግሩ አስተዳደራዊ መፍትሄ በመፈለግ ሁለት አቅጣጫዎች ያደግ በውስጥ ፍትግያ በሚራኩትበት ወቅት መሆኑ ነው ወርቅነ ክፉኛ በሚታሙበት ብዙ ሰው የተገደለበት የመርጫ 97 የተቃውሞ በበተኛ ስልት በመድገም ተቋሚውን ኃይል በመሳሪያ ጸጥ የማድረጋከድ ይመርጡ እንደነበር ይነገራል የሞኖ ሰውየው ባለፉት ወራት በተለይ ብዙ ከሚጥለጥሉበት የቀርሞ የመንግስት አስተዳደር ጋር ከነበራቸው ጥብቅ ተስስር አንጻር በአዲስ አስተዳደር እንደ አንድ የውስጥ አረበኛ ስልታዊ ሽግግር አድርገዋል የሞኖ ባለፈው ሳምንት የኦሮሞ ዲሞክራሲ ፓርቲ ማከላይ ኮሚቴ በዶክተር ወርቅነ ምትክ ለማከላይ ኮሚቴው ወንበር አቶ ኡመር ሁሴንን ማርጧል ርምጆም ቀደም ሲል ወርቀነን ራቅ አድርጎ በማሸሽ በስልጣን ዙሪያ ሲያደርጉት የነበረውን እንቅስቃሴ በነበረበት እንዲቋጨ ማድረግ ስልታዊ አካሄድ ነው ይባላል ለዚህ እንደ ምክንያት ተደርጎ የተወሰዱ ደግሞ ወርቀነ በፓርቲው ውስጥ የራሳቸው ኔትወርክ በመዘርጋት በያቅጣጫው ለተወጠረው የዶክተር አብይ ያስተዳደረ ስጋት መፍጠር መጀመራቸው ነው ተብሎ ይገመታል ባንዳንዶ ገኖች ባለፉ 3 አራት አመታት የብሔር ማደራጃ ቤት ሆኗል የተባለ የሚወራው የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት የሚሾሙ ሚኒስተሮች የዘር ሀረግን መሰረት ያደረገ ኔትወርክ በመዘርጋት ይታማሉ። ያከድ የተለመደ ቢመስልም ዶክተር ወርቀነ ከአብይ ጋር ከተደመሩ በኋላ የመስሪያ ቤቱን የዘር ኔትወርክ በጅጉ እንዳከረሩት ይነገራል። ሚኒስተሩ ከስልጣን ከመነሳታቸው ወራት አስቀድሞ ሹፌር እንኳን ሳይቀር ከኦሮሞ ውጭ እንዳይቀጠር ተዛዝ አስተላልፎ ነበር ይባላል ለኦዲፓ ያደላ ነው የተባለ የታማ የመጣው የወቅቱ የስልጣን ሹመት መhall የመደመራቸውን ዙራ ክረው ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ፈጣኝ ሆኖ የከረመው የውጭ ጉዳይ ሹመት አሁን ወደ ሁለት ነባር ባለስልጣናት እያጋደለ እንደሆነ ይነገራል ነዚህ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስተር ደመቀ መኮንንና የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ዴኤታዋ ወዘሮ ሲሩት ዘመናቸው 
ከኦዲፓ ስልጣንን ጠቅልሎ የሞሰድ ታሪካዊ አራት ኪሎ ፖለቲካ ባዜ ጋር ታይዞ አቶ ደመቀ ባለፉት ወራት በጠቅላይ ሚኒስትሩ የመዋጣቸው ነገር በበጓል ታየም ለውጡም ከቲም ለማጋር በመሆን በሃዲግ ውስጥ ሲያደራጀ ነበረው ቲም ገዱ በኦዲፓ ገሸሽ መደረጉ ይነገራል ይህም አቶ ደመቀ የርሳቸውና የፓርቲያቸውን ተጽኖ ለማስጠበቅ ስልጣኑን እንደሚሹት ሳይታለም እየተፈታ ነው በዚያ ከድ አቶ ደመቀ ልክ እንደ አቶ ሀይለማርያም ሁሉ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነቱን ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርነት ጋር ደረበው ይዛሉ እንጂ ከዶክተር አብይ ጽፈት ቤት ሶስተኛ ፎቅ ለቀው ሂልተን ፊት ለፊት ተጠቅለለው ይገባሉ ብሎ አሁን ላይ መገመት ያዳግታል በሌላ በኩልም የማንም ፖለቲካ ፓርቲ አባል እንዳልሆኑ የሚነገርላቸው ወይዘሮ ሂሩት ዘመነ ለቦታው መታጨት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከውስጥም ከውጭም ብዙ ድጋፍና ጭብጨባ ላሳባሰቡበት የሴቶቹ የሹመት ስልት ማለፍ ያካሄድ ይመስላል አሁንም ቢሆን ሚኒስተር መስራቤቱ ምንም ኦፊሴላዊ ሹመት የተሰጠው ኃላፊ በሌለበት ሁኔታ የፖለቲካ ጉዳዮች ሚኒስተር ዴታዋ ሂሩት ዋና ዋና የሚባሉ ስራዎችን እያከናወኑ ነው በሰማናዮቹ አጋማሽ የመጀመሪያ አመታት በሚኒስተር መስራቤቱ ሙያቸውን ሀብለው የጀመሩት ሂሩት ለረጅም አመታት በቻይና በተለያዩ ሐላፊነቶች አገልግለዋል ዓለም ወደ ሀገር በመመለስ በዋና መስራቤቱ በቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ ካገለገሉ በኋላ ወደ እንግሊዝ ተልከው ለአምስት አመታት በቢዝነስ ዲፕሎማሲ ዘርፍ አገልግለዋል ያንዲት ሴት ልጅናት የሆኑት ወይዘሮ ሂሩት በሚኒስተር ዴታነት ከተሾሙ ከሶስት አመታት በላይ አስቆጥሯል በዚያ ላፊነት ላይ ቀጠናዊ ጉዳዮችን ጨምሮ በርካታ የሁለትዮሽ ጉዳዮችን ባላፊነት ሲመሩ ቆይተዋል ከዶክተር ወርቅና ጠገብ የማይጠፉት ሚኒስተር ዴቷ አለቃቸው ባልተገኙበት ሁሉ በመገኘት መስሪያ ቤቱን ወከለው ሲሰሩ ቆይቷል የሞኑ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሁለቱ ማከል አንዱ ለውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነት የመመረጥ ሂደት አልጋ ባልጋ ላይሆን ይችላል የሚመሩት ፓርቲ ኦዴፓ ዋነኛ ፈተና ሲሆን ይህም ድርጅቱ የሀገሪቱን ስልጣኖች በባት ጋሩኝ የመያዝ ክፉ አባዘ እንደሆነ ይወራል ያዲፓው ዶክተር አምባቾ መኮንን ለአዲስ አበባ ካንቲባነት መታጨት በኦዲፓ አሻፈረኝ ባይነት ብቻ ወደ ኢንጂነር ታከለውማ እንዲኮበልል ተደርጓል ከለውጡ በኋላ በጎበዛ ለቆች የተወጠረውን የአማራ ክልል አስተዳዳሪነት ለማረጋገጥ እየታተረ ያለው አዲፓ ከፌደራልና ከአዲስ አበባ ስልጣን አሰላለፍ ገፋ የተደረገ ቢመስልም ያማራን حزب ጥቅምና ፍላጎት ለማስጠበቅ እየሰራ እንደሆነ ይናገራል በቅርቡም ባካሄዳቸው የማከላይ ኮሚቴ ስብሰባዎች ይህን ቁመናውን እያደረጀ የመምጣት ባህሪ ይታይበታል በዚያ ከድ የውጭ ጉዳዩን ነገር ለማያዝ ገሸሽ አይልም ኦዴፓም እየተሰነዘረበት ያለውን ትችት ለማለዘብ ሊጠቀምበት ይችላል ቸሪያ ቆየን የሰው ልጅ የኩልነት መብልት ለማስገኘት የሚደረገው ትግል በታሪክ ገጾች ተጽፈው እንደሚገኙት በተለይ በአፍሪካና በሰሜን አፍሪካ ላይ ባለፉት ብዙ አመታት ድርሶ የነበረውን ግፍ ለሚደረገ ጥረት ነው ባለፈው ግንቦት ላይ ወር ላይ በአና ከተማችን በአዲስ አበባ የአፍሪካ መንግስታት መሪዎች ከፍ ያለ ጉባኤ ያደረገው እንደነበረ ይታወሳል በሶስት ቀናት የተሰራ ግዴ ውስጥ የ32 መንግስታት መሪዎች በፈጸሙ ተግባር መልካም ፈቃድና ቆራጥነት ካለ ልዩ ልዩ ባህልና እምነት አስተዳደር የሚያላቸው ህዝቦችም ሆኑ መንግስታት የጋራ ጥቅም ከሚያስገኘው ግብ ለመድረስና ሁላችንም የምንመኘው ንኩልነትና ወንድማማችነት ለማስገኘት መቻሉን በጉልህ አታይቷል እንዲሁም የዘር ልዩነት በሚመለከት ረገድ አንዱ ዘር ከሌላው ዘር ይበልጣል ይሻላል የሚባለው እምነት ዋጋ እንዲያጣ ሆኖ ካልተወገደ ባንድ ሀገር ውስጥ አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ዜግነት ካልተፈረዘ አንድ ሰው በቆዳው ቀለም ብቻ የመልቱ መጓደል ካልቀረ ለሁሉም ሰው የዘር ልዩነት ሳይታሰብ እኩ የኢኮኖሚክና ተመሳሳይ ሰብአዊ ነብስ ካልተሰጠው እነዚህ በዚህ ከዚህ በላይ የተዘረዘሩት ሁሉ ከተፈጸመበት ቀን ድረስ ሁላችንም የምንደክምለትና የምንመኘው ያ አያለን 
በህግና በደንብ መተዳደር ሊደረስበት የማይቻልና እንደዚሁም በአለም ላይ ሰላም ጸንቶ እንዲኖር የምናደርገው ሞከራ ሁሉ ባዶ ምኞትና መና ሆኖ የሚቀርግብ እንዳይሆን የሚያሰጋ መሆኑ አስተምሮና